بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوششن نمبر نائنٹین اور کوششن نمبر ٹونٹی ہیں یہ بالکل سیم کوششن ہے ٹھیک ہے کہتا ہے کہ فائنڈ دی انٹرولز ان ویچ دا کرو فیسز اپ ورڈ اینڈ فیسز ڈاؤن ورڈ یعنی کہ فیسز اپ ورڈ فیسز ڈاؤن ورڈ کا مطلب ہے کہ کون سے انٹرول میں یہ جو فنکشن ہے یہ والا سارا جو فنکشن ہے یہ کنکیو اپ ہوتا ہے اور کس انٹرول میں یہ کنکیو ڈاؤن ہوتا ہے وہ انٹرول ہم نے معلوم کرنے ہیں اس کے بعد آلسو فائن دا پوائنٹس آف انفلیکشن پھر ہم نے جو پوائنٹ ہم ادھر فائن کرتے رہے ہیں یہ والے جو پوائنٹس یہاں پر پوائنٹ آف انفلیکشن فائن کرتے رہے ہیں وہی پوائنٹس ہم نے یعنی کہ اسی طریقے سے ہم نے اس میں بھی پوائنٹس آف انفلیکشن فائن کرنے ہیں لیکن یہ اگر یہ کنکیوٹی کا پتہ چل گیا کہ کنکیو اپ ہے یا کنکیو ڈاؤن ہے تو وہیں سے آٹومیٹکلی پوائنٹ آف انفلیکشن بھی نکل آتے ہیں تو ہم اس کو کوششن کو سٹارٹ کرتے ہیں کوششن نمبر نائنٹین گیون فنکشن از وائی از ایکو ٹو تھری ایکس کی پاور فائیو مائنس فورٹی ایکس کیو پلس تھری ایکس مائنس ٹوینٹی یہی فنکشن ہے جی یہ والا اس کوشچن کے اندر یہ جو فنکشن ہے سب سے پہلے اگر ہم نے انٹرول فائنڈ کرنے ہیں تو انٹرول فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں فنکشن کی ڈومین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تو ہم لکھیں گے گیون فنکشن ہیز ڈومین یا لکھیں گے ہیونگ ڈومین ادھر ہی لکھ دیتے ہیں ہیونگ ڈومین اس کی ڈومین کیا بنتی ہے ہیونگ ڈومین از ایکول ٹو اس کی ڈومین ہے جی مائنس انفنٹی سے لے کر پلس انفنٹی تک اس کی ڈومین بنتی ہے اس طرح میں الٹا بریکٹ لگا کہ اس کا مطلب ہے یہ اوپن انٹرول ہے یا اس کی جگہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں چھوٹی بریکٹ لگا کے مائنس انفنٹی سے پلس انفنٹی تک اس کی ڈومین ہے اب آپ کو پتہ ہوگا ایف ایس سی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ڈومین کا کیا مطلب ہے ڈومین کا مطلب ہے کہ تمام پاسیبل ویلیوز اگر فنکشن میں پٹ کریں تو فنکشن نہ انڈیفائنڈ ہو نہ ہی اس کا جواب کمپلیکس نمبر آئے تو وہ ساری کی ساری ویلیوز کا سیٹ بنا دیں تو اس کو اس کی ڈومین کہتے ہیں اب دیکھو یہ جو ہم نے سیٹ لکھا یہ ایک سیٹ ہے یہ کن نمبر کا سیٹ ہے ٹھیک ہے مائنس انفنٹی سے لے کر پلس انفنٹی تک یعنی کہ بے شمار چاہے نیگیٹیو والے نمبر ہوں چاہے پازیٹیو والے نمبر ہوں ان کو اس میں پٹ کریں تو نہ کبھی اس کا انڈیفائنڈ جواب آئے گا نہ ہی اس کا کمپلیکس نمبر کے اندر جواب آئے گا یا کمپلیکس جو نا سیٹ کے اندر جواب نہیں جائے گا ریل کے اندر ہی رہے گا تو اس سیٹ کو ہم ڈومین کہتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انفنٹی تو نہیں پوٹ کر سکتے زہری بات ہے انفنٹی اس میں شامل ہی نہیں ہے یہ اوپن انٹرول ہے نہ مائنس انفنٹی اس میں شامل ہے نہ پلاس انفنٹی شامل ہے تو یہ دونوں ہم اس میں نہیں پوٹ کر سکتے اس سے اندر اندر جتنے مرضی نمبر اس میں پوٹ کریں تو اس کا جواب انڈیفائنڈ نہیں آئے گا نہ ہی کمپلیکس نمبر آئے گا تو اس کی ڈومین پھر یہ ہوگی ٹھیک ہے تو پہلا سٹیپ آپ نے ڈومین کا دیکھ لینا ہے دوسرا سٹیپ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیونکہ ہم نے انٹرول بنانے ہیں کیونکہ ڈومین تو ہمیں پتا چال گی ہے جب ڈومین پتا چال گی ہے تو اس کے ٹکڑے کرنے پڑیں گے اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے ہمیں سیکنڈ ڈیریویٹیو معلوم کرنا پڑے گا ٹکڑے کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ انٹرول مل جائیں گے کہ جس کے اندر کنکیو آپ ہوگا فنکشن کا گراف اور جو جس انٹرول کچھ انٹرول میں کنکیو ڈاؤن ہوگا تو وہ اسی انٹرول کے ٹکڑے کر کے وہ انٹرول بنیں گے ٹھیک ہے تو پہلے سب سے پہلے اس کا فسٹ ڈیریویٹیو لے لیتے ہیں ڈی وائی بائی ڈی ایکس از ایکوال ٹو فائیو تھری زار ففٹین ایکس کی پاور فور مائنس تھری زیرو زیرو یہ ون ٹونٹی ہو گیا ایکس کی پاور ٹو پلاس تھری پہلا ڈیریویٹیو اس کا یہ آ گیا دوسرا ڈیریویٹیو بھی فائنڈ کر لیتے ہیں ڈی سکویر وائی بٹا ڈی ایکس سکویر از ایکوال ٹو پندرہ چوکے ساٹھ ایکس کی پاور کتنی ہوگی جی تھری ہوگے اور دو سو چالیس دو سو چالیس ایکس پلاس تھری ہو جائے گا ادھر مائنس لگانا تھا میں نے ادھر مائنس آتا ہے جی ٹھیک ہے یہ مائنس ہے شروع میں دس از مائنس ٹو فورٹی ایکس سوری یہاں پر یہ 3x کا جب ڈیریویٹیو پہلے ڈیریویٹیو لیں گے تو یہاں سے x ہتم ہو جائے گا تو جب دوسرا ڈیریویٹیو لیں گے تو 3 0 ہو جائے گا 3 ہی ہتم ہو جائے گا تو اس کو ہم نے کیونکہ 0 کے ایکول پوٹ کرنا ہے تو وہی جو ویلیوز آئیں گی ان کے ذریعے ہم انٹرول بنائیں گے تو یہاں سے پہلے ہم 60 کو کامل لے لیتے ہیں 60 کو جب کامل لیں گے تو ہمارے پاس آئے گا x کیوب مائنس فور آئے گا ٹھیک ہے سکسٹی ایکس لکھ دیتا ہوں میں باہر سکسٹی ایکس کامل لے لیتے ہیں ایکس سکویر ہو جائے گا اور فور اندر آ جائے گا جب ان دونوں کو میں زیرو کے ایکول پوٹ کروں گا ہم لکھیں گے ناؤ 
इन दोनों इस सिक्सटी एक्स को या सेकेंड डेरिवेटिव को मैं जीरो के इक्वल पुट करने जा रहा हूँ डी स्क्वेयर वाई बटा डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो कर देता हूँ इसका मतलब है कि यह इसको जीरो के इक्वल पुट करना है क्योंकि यही सेकेंड डेरिवेटिव है एक्स स्क्वेयर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ सिक्स तो ज़ीरो नहीं हो सकता एक्स ज़ीरो हो सकता है और एक्स स्क्वेयर माइनस फोर ये भी ज़ीरो हो सकता है एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो आया है वैल्यू एक्स इज इक्वल टू प्लस यानी कि एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो आया है एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो आया है तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ये तीन हमारे पास चीज़ें आई हैं या तीन पॉइंट्स आए हैं जि जो इस फंक्शन इस जो है ना इंटरवल को टुकड़ों में तोड़ देंगे ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये रियल लाइन है यानी कि रियल लाइन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये पूरा इंटरवल एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो इस इंटरवल को मैं लाइन की शक्ल में लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक और दरमियान में मैं ज़ीरो लगाऊँगा और हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं वो कौन कौन से हैं एक ज़ीरो आया है ज़ीरो तो पहले से मौजूद है माइनस टू आया है माइनस टू को मैं इधर लिख देता हूँ और टू को यहाँ पर लिख लेता हूँ अब इन पॉइंट्स के ज़रिए यानी कि ये जो हिस्से बन गए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक ये जो हिस्से बन गए हैं ये इंटरवल बन गए हैं ठीक है ये इस फंक्शन के इंटरवल बन गए हैं ऐसे इंटरवल बन गए हैं जिनके ऊपर हमने चेक करना है कि फंक्शन जो है वो कनकेव अप है या कनकेव डाउन है तो पहले इन इंटरवल्स को लिख लेते हैं हेंस वी कंसिडर द इंटरवल्स पहले सबसे पहला इंटरवल कैसे बनेगा माइनस इफिनिटी से लेकर टू तक बनेगा लेकिन आपने लिखना ओपन इंटरवल है ओपन इंटरवल लिखने के लिए आप ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस तक एक इंटरवल बना है और दूसरा इंटरवल यहाँ से माइनस टू से लेकर ज़ीरो तक बना है यहाँ से कामा लगाते हैं और माइनस टू से लेकर ज़ीरो तक दूसरा इंटरवल बना है तीसरा इंटरवल आपको पता चल गया होगा ज़ीरो से लेकर टू तक बना है ठीक है ज़ीरो से लेकर टू तक इंटरवल बन गया है और अगला इंटरवल जो बना है वो टू से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक बन गया है आप देखो ये ओपन इंटरवल हैं सारे के सारे प्लस इन्फिनिटी ये ओपन इंटरवल हैं ओपन इंटरवल का मतलब है कि ये एंड वाले पॉइंट शामिल नहीं हैं इस इंटरवल के अंदर इन इंटरवल्स के अंदर 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 जितने भी तमाम एलिमेंट्स हैं वो शामिल हैं तो ये चार इंटरवल बन गए हैं एक दो तीन चार इंटरवल इन इंटरवल्स पे हमने चेक करना है कि फंक्शन का ग्राफ कनकेव अप है या कनकेव डाउन है सबसे पहले इस पर चेक कर लेते हैं इन द इंटरवल माइनस इफिनिटी से लेकर माइनस टू तक जो इंटरवल है इस पे हम चेक करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है सर डी स्केयर वाई बटा डी एक्स स्केयर वो क्या था सिक्स एक्स इंटू एक्स स्क्र माइनस फोर इसको मैं इधर लिख लेता हूँ सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास पहले पता होना चाहिए है क्या है सिक्स एक्स इंटू है अब देखो इस डी एक्स स्केयर तो इसके अंदर अगर इस इंटरवल से पॉइंट कौन सा उठाएं देखो माइनस टू से पीछे हमने पॉइंट उठाने हैं पॉइंट उठा लें माइनस थ्री उठा लें अपनी मर्जी है आपकी तो माने कोई आसान सा उठा लिया करें सिक्स इंटू एक्स की जगह माइनस थ्री रखते हैं माइनस थ्री रखते हैं तो माइनस का स्क्वेयर है अंदर माइनस फोर तो हम देखते हैं इसका जवाब क्या आता है इधर आएगा माइनस एटीन इधर पॉजिटिव जवाब आएगा यानी कि थ्री का स्क्वेयर नाइन होता है नाइन में से चार बाकी पांच वो पॉजिटिव है पॉजिटिव नेगेटिव से होके नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है इस इंटरवल के अंदर अंदर अगर नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे कर्व इस इंटरवल के ऊपर कनकेव डाउन है सो कर्व इस कनकेव डाउनवर्ड इन दिस इंटरवल डाउनवर्ड होने का क्या मतलब है कि इस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरह का कहीं होगा कि कनकेव डाउन होगा उसका प्याला नुमा जो शक्ल है वो नीचे की तरफ होगी तो इस इंटरवल के अंदर अंदर ठीक है ये निशानी तो हमें पता चल जाती है इस तरीके से अब अगला इंटरवल चेक करते हैं माइनस टू से लेकर ज़ीरो तक तो उस इंटरवल को हम इधर लिखते हैं इन द इंटरवल इस इंटरवल में हम चेक कर लेते हैं इन द इंटरवल कौन सा इंटरवल है जी माइनस टू से लेकर ज़ीरो तक है इस इंटरवल के अंदर हम डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करते हैं डी स्केयर के इसकी क्या आती है ठीक है तो इसमें पुट करेंगे 
देखो इस इंटरवल के अंदर अंदर दरमियान में कोई पॉइंट्स आप ढूंढें के दरमियान से कोई पॉइंट कोई आसान सा ढूंढ लें देखो माइनस टू के बाद माइनस वन इधर आएगा ना ठीक है माइनस टू ये ये जो इंटरवल है माइनस टू के बाद माइनस वन आएगा ना कहीं यहाँ पर तो माइनस वन को उठा के इस डायरेवेटिव के अंदर पुट कर दो फिर चेक हो जाएगा ठीक है माइनस वन हो गया और माइनस वन का स्क्वेयर माइनस फोर और माइनस सिक्स आया बाय वन का माइनस वन का स्क्वेयर वन होता है माइनस फोर अंदर भी जवाब नेगेटिव आया बाहर भी नेगेटिव तो ये पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव नेगेटिव ठीक है तो इसका मतलब है ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो आया है तो इस इंटरवल के अंदर अंदर जो ग्राफ है फंक्शन का वो कनकेव अप होगा क्योंकि डेरी सेकेंड डेरीवेटिव जो है वो पॉजिटिव आया है सो कर्व इज कनकेव अप इन दिस इंटरवल अगला इंटरवल कौन सा है ए, ये दो इंटरवल हो गए हैं अगला है ज़ीरो से लेकर दो तक ठीक है इन द इन द इंटरवल ज़ीरो से लेकर इन द इंटरवल ज़ीरो से लेकर दो तक जो इंटरवल है उसके अंदर हम सेकंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं कि क्या आता है तो सेकंड डेरिवेटिव ठीक है सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से पता चल जाएगा कि दो पुट करें तो सिक्स इंटू टू टू का स्क्वेयर माइनस फोर सॉरी दो नहीं पुट कर सकते दो वो दो शामिल ही नहीं है सॉरी दो नहीं हम पुट कर सकते ठीक है दो से पीछे क्या है वन है ना तो वन पुट कर सकते हैं हाल ही वन पुट कर लेते हैं इसमें तो वन इसमें पुट करेंगे सिक्स इंटू वन इंटू वन का स्क्वेयर माइनस फोर तो ये जवाब नेगेटिव आएगा इसका मतलब है कि ये जवाब नेगेटिव आता है सो कनकेव कर्व इज या सो लिख देते हैं कर्व इज कनकेव डाउन इस इंटरवल के अंदर जो कर्व होगी वो कनकेव डाउन होगी आखिरी इंटरवल जो रह गया है इन द इंटरवल उस इंटरवल में भी चेक कर लेते हैं कि फंक्शन का जो ग्राफ है वो कनकेव अप होता है यानी कि आखिरी इंटरवल क्या है दो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक यानी कि जो मर्जी इनके दरमियान दरमियान नंबर पुट कर दें तो उस इंटरवल के अंदर हम चेक कर लेते हैं दो के बाद तीन आता है तो तीन चेक कर लेते हैं ठीक है तो तीन इसमें पुट करते हैं सिक्स थ्री इंटू थ्री का स्क्वेयर नाइन माइनस फोर तो ये पॉजिटिव जवाब आएगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये बड़ा आएगा ज़ीरो से सो कर्व इज कर्व इज कनकेव अप कनकेव अप ठीक है अब देखो हमने इंटरवल जितने फाइंड करने थे उन पर कनकेविटी भी चेक कर ली है कि अप है या डाउन है वो भी चेक हो गया अब हमने फाइंड करना आल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन तो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन भी तो फाइंड करने हैं तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से हमें पता चल जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है इसके तो जहाँ पर कनकेविटी चेंज होगी हम उनको नाम दे देंगे वो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है देखो पहले कनकेविटी पहले इंटरवल में क्या थी कनकेव डाउन दूसरे में अप होगी है ठीक है इसका मतलब है माइनस टू के ऊपर कनकेविटी चेंज हो गई है ठीक है अब दूसरे में क्या थी कनकेव अप तीसरे में फिर डाउन हो गई है इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है ज़ीरो ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उसके बाद कनकेव अप आ गया डाउन के बाद फिर अप हो गया इसका मतलब है कनकेविटी कभी चेंज होती है कभी अप होती है कभी डाउन यानी कि यहाँ पर आप डाउन थी यहाँ पर अप हो गई है ठीक है फिर यहाँ पर डाउन हो गई है और यहाँ पर फिर अप हो गया है यानी कि यहाँ पर भी कनकेविटी चेंज हुई है दो पर और ज़ीरो पे भी कनकेविटी चेंज हुई है देखो पहले अप थी फिर डाउन हो गया है टू माइनस टू पर भी कनकेविटी चेंज हो गया है तो हम पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ से निकाल लेंगे माइनस टू को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी फिर इस एक्स वाली को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे वाई वाली वैल्यू आ जाएगी फिर टू को पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी उस हिसाब से हम तीनों वैल्यूज निकाल के तीनों पॉइंट्स निकाल के लिख देंगे वही हमारे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे हम वहाँ में लिखेंगे फ्रॉम अबाउ डिस्कशन अबाउ डिस्कशन कौन सी हुई है यानी कि ये जो चार इंटरवल के बारे में आपने पढ़ा है अभी के कनकेव आप आया है कभी कनकेव डाउन आया है तो ये डिस्कशन ही हुई है ना इस इस डिस्कशन के मुताबिक हमारे पास जो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आते हैं वो माइनस टू आता था ज़ीरो आता था टू आता था ठीक है उस माइनस टू को जब वाई में पुट किया तो वन नाइन्टी एट आया ज़ीरो को पुट किया तो माइनस आया टू को पुट किया तो टू आया है ये आपने खुद पुट कर लेने हैं जो आप यही आते हैं तो यही हमारे क्या है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हैं